ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാക്രോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ചുമന്ന കളറിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബെലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് തന്നെ കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാക്രോണിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് ഒട്ടു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് മാക്രോണി വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെന്തിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് കോരിയെടുക്കണം അതായത് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞ് ഒട്ടു പിടിച്ചിരിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു വലിയ ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ മാക്രോണിയിലും ഈ പൗഡറ് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി വരണം എന്നാലേ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് മാക്രോണി അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതും അത്യാവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആകെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചാറ്റ് മസാല വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് പൗഡർ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിന് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവ